पृष्ठा एकश तेत दई पृष्ठा एकश चौत फाका पृष्ठा एकश पैंत आक आरम्भर जो रवीन्द्रनाथ मृत्युर दिन कलकाय एक उद्भ्रांत छवि देखे सती बुद्धदेव बसुर तिथिडोर उपन्यास नायिका मेघला दिन भिजे नरम आलोय से देखे सिंगल इनभार्टेड कमाय भिड़े एक आश्चर्य आलोड़न एसप्लानेटर पक्षे आश्चर्य सूट पड़ा आपिस चाकुरे कलो करता उकल छाता हाथे आदबुड़ो बाबूरा छिपछिपे छोकरा करानी इंगरेज चीन मद्रासी पद्री पार्सी चौरंगी धर्मतला कर्जन पार्क करपोरेशन स्ट्रीट सब दिक्कत सब दिखे आसा जावा कर सकले कंतु कथाय जा ठीक जान जाने ना एक जान दिसहारा आपिस छुट्टी हम सोजा बाड़ी फिरते हैं ये मुखस्त कथाटा अने के जान भूले ग लक्ष्य निश्चयता आज हारिए फेले सबा इनभार्टेड कमा क्लोज प्याराग्राफ दिशेहर शोकार भीड़े पशापाशी से दिन आओ एक अभिज्ञता हो सतर तर देखा हो कबिर संगे एका एका दोकने बस मद खाचिलें जिन जार मन हो जनतार ओ शोकोच्छास एक हुजुक मात्र क्यों ना सिगल इनभार्टेड कमाय जरा इनभार्टेड कमाय कथाओ कह छाड़ा किचू रवीन्द्रनाथ पढ़े पढ़ले बोझे बुझले माने सिंगल इनभार्टेड कमा क्लोज आर सिंगल इनभार्टेड कमाय जर समस्त अस्तित्वटाई रवीन्द्रनाथ बिुद्धता इनभार्टेड कमा क्लोज तर का आज रवीन्द्रनाथ अभाव सत्यारे को व्यथा होते ध्रुव दत्त नामे कल्पनिक कविटी अवश्य कलकार सहित समाज एकम्र परिचय नये क्योंकि सन्देह नहीं जे एतम एक चरित्र पृष्ठा एक सौ छत्तीस विच्छिन्न और आत्मभर जनता विषय उन्नसिक ए रकम लेखक ही एक प्रतिभू हिसेबे रेस्तोर बसे सिंगल इनभार्टेड कमाय ठोक पेकिए बोलते पर कवि सिंगल इनभार्टेड कमाय बैरिए अनेक घूरल रास्ताय रास्ताय तरपर टिकते ना पेड़े ढुके पड़ल एखने प्याराग्राफ त्रिशे जुगे प्रधान एक जन कबिर लेखा उपन्यास सिंगल इनभार्टेड कमाय तिथि डोर यह उपन्यास साहित्य प्रेमिक नायक नायिकार का ध्रुव दत्त कि अवहल पान मन है पानी विलशी मीनारबासी कवि ये धरणटा के एक उपहसी कर लेखक कंतु ये प्रश्न क्यों तुलते पर बुद्धदेव निजे कि कख एगत्र छें ना बैशे श्रावणे ध्रुव दत्तर वो प्रतिक्रिया की किचू परमाणे बुद्धदेव निजे प्रतिक्रिया नये जनता विषय एक आमूल अवज्ञा कि तरह साहित्य दर्शन मध्य प्रच्छन्न छा प्याराग्राफ बुद्धदेव बसुर बासभवन दुश दुई राशबिहारी एविन्यूर परिचय सिंगल इनभार्टेड कमाय कविता भवन नामे तर सम्पादित त्रैमासिक सिंगल इनभार्टेड कमाय कविता पत्रिका के उपलक्ष्य कर नियमित आड्डा बस्त से जेको आधुनिक कबिर खोला आहवान छो पत्रिकाय कंतु ता सत्व पत्रिकार और से आड्डार एक निजस्व चरित्र गड़े उठे दिने दिने से चरित्र लक्षण छो एक नान्दनिक अभिमान जनता और तर दैनन्दिन अनेक दूरे सर गए सिंगल इनभार्टेड कमाय शुद्ध कवित चर्चा छो तर आदर्श से ही जन तर पक्षपात शुद्ध से ही रचनार जो सिंगल इनभार्टेड कमाय जेटा चिरकाले भलो चिरकाले सुंदर जेटा अनुभव करते हम चित्ते शुद्धता और परिवेश निरवता दरकार इनभार्टेड कमा क्लोज पृष्ठा एकश साइंत पूब थे पश्चिमे छड़ानो राशबिहारी एविन्यूर एक प्रान सिंगल इनभार्टेड कमाय कविता भवन और तर एके बारे विपरीते पश्चिम प्रान ओ रस्तार ही बड़िए जावा एक बस प्रिंस गोलाम मोहम्मद रोडे आक कवि विष्णुदेव बाड़ी आक भिन्न रकम आड्डा भौगोलिक अवस्थान मत नान्दनिक अवस्थान ये दुई आड्डा छो एके बारे विपरीत सामाजिक दायबद्धत मानुषर का प्रेरणा नहीं 
এদের সাহিত্য সৃষ্টি সিঙ্গেল ইনভার্টেড কমায় কবিতা পত্রিকার তেরো বছর পর ব্র্যাকেটে উনিশশো একদিন এখান থেকেই দেখা দিয়েছিল নতুন একটি পত্রিকা সিঙ্গেল ইনভার্টেড কমায় সাহিত্যপত্র অবক্ষয় বিরোধিতা আর নৈব্যক্তিকতাই যার কাছে সাহিত্যের বড় আদর্শ প্যারিগ্রাফ চল্লিশের মধ্যপর্ব থেকে কলকাতার সাহিত্য সমাজে বেশ প্রকট হয়ে উঠেছিল সমান্তরাল এই দুই ধরন কিন্তু তার ঠিক আগে রবীন্দ্রনাথের মৃত্যুর প্রায় সঙ্গে সঙ্গেই এতটা আলোড়িত হয়ে উঠেছিল আমাদের জাতীয় আর আন্তর্জাতিক পরিবেশ এতটাই সংকটময় হয়ে উঠেছিল আমাদের অস্তিত্ব যে কলকাতার সাংস্কৃতিক জীবনে স্পষ্ট একটা পরিবর্তনের সূচনা হচ্ছিল সেই মুহূর্তে সময়টা ছিল জটিল রবীন্দ্রবিহীন কলকাতার সাথী দেখেছিল যে স্থির লক্ষ্যের নিশ্চয়তা হারিয়ে ফেলেছে ভিড়ের মানুষ কিন্তু কি বলো একটি দিনের জন্যেই নয় এরপর ওই রকমই লক্ষ্য হারা উদ্ভ্রান্ত হতে হবে কলকাতার মানুষ অনেক দিন ধরে যুদ্ধে মন্নন্তরে দাঙ্গায় দেশভাগে প্রায় গোটা দশক জুড়ে তাকে অপেক্ষা করতে হবে আর এক আরম্ভের জন্য পৃষ্ঠা একশো আটত্রিশ দুই উনিশশো সালের আটই মার্চ বেলা তিনটে ঢাকা শহরে ফ্যাসিস্ট বিরোধী এক সম্মেলনে যোগ দেবার জন্য মিছিল নিয়ে চলেছেন বাইশ বছরের এক যুবক সোমেনচন্দ মিছিলটি আক্রান্ত হলো হঠাৎ খুন করা হলো নেতৃস্থানীয় সেই যুবককে ছত্রভঙ্গ হয়ে গেল সব সম্ভাবনাময় এক গল্প লেখকের আকস্মিক মৃত্যু হল সমস্ত পৃথিবীর ঘটনা প্রবাহের সঙ্গে যুক্ত হয়ে গেল ছোট একটা শহরের স্থানীয় ঘটনা প্যারাগ্রাফ প্রতিবাদ উঠল কলকাতায় ফ্যাসিবাদের সমস্যাকে একেবারে ঘরের মাঝখানেই যেন দেখা গেল এবার লেখকদের পক্ষ থেকে তাই আয়োজন হল এক সভার আঠাশ মার্চ তারিখের সেই সভায় পৌরোহিত্য করবার জন্য এগিয়ে এলেন প্রবীণ সিঙ্গেল ইনভার্টেড কমায় প্রবাসী সম্পাদক রামানন্দ চট্টোপাধ্যায় এলেন অতুল চন্দ্রগুপ্ত বা সত্যেন্দ্রনাথ মজুমদার সিঙ্গেল ইনভার্টেড কমায় প্রগতি লেখক ও শিল্পী সংঘ তে অনেক দিন যারা যুক্ত ছিলেন কেবল তারাই নন সব স্তরের লেখকেরা সমবেত হলেন এখানে বামপন্থী হীরেন্দ্রনাথ মুখোপাধ্যায় বা গোপাল হালদারের সঙ্গে কাঁদ মিলিয়ে এলেন পরম বাম বিরোধী প্রমথনাথ বিশি বা সজনীকান্ত দাস একই সঙ্গে এলেন বিষ্ণুদে আর বুদ্ধদেব বসু সিঙ্গেল ইনভার্টেড কমায় প্রগতি নামটা পাল্টে নিয়ে এই সভা থেকেই জন্ম নিল সিঙ্গেল ইনভার্টেড কমায় ফ্যাসিস্ট বিরোধী লেখক ও শিল্পী সংঘ জামিনী রায় নরেশচন্দ্র সেনগুপ্ত আবু সাইদ আয়ুবদের মতো ভিন্ন রুচির মানুষকে মিলিয়ে নেওয়া এই সংঘের প্রাথমিক অফিস তৈরি হল বিষ্ণুদের এক বাই দশ প্রিন্স গোলাম মোহাম্মদ রোডে ঠিকানাটা অবশ্য কিছুদিনের মধ্যে পাল্টে যাবে ছেচল্লিশ নম্বর ধর্মতলা স্ট্রিটে এরপর থেকে যে বাড়িটি হয়ে উঠবে প্রগতি আন্দোলনের দীর্ঘকালীন একটি কেন্দ্র পৃষ্ঠা একশো সংঘের যুগ্ম সম্পাদক বিষ্ণু দে আর সুভাষ মুখোপাধ্যায়ের আহ্বানে ফ্যাসিস্ট বিরোধী গল্প কবিতা নাটিকা প্রবন্ধ ছবি বা কার্টুন পাঠাবার ধুম পড়ে গেল সুশোভন সরকার বা হীরেন্দ্রনাথ মুখোপাধ্যায়ের মতো ইতিহাসবিদেরা যে সিঙ্গেল ইনভার্টেড কমায় স্বাধীনতা শত্রু জাপান বা সিঙ্গেল ইনভার্টেড কমায় জাপানি শাসনে আসল রূপ নিয়ে লিখবেন সেদিন সেটা তত আশ্চর্যের নয় আশ্চর্যের এই যে বুদ্ধদেব বসুও তখন লিখছেন সিঙ্গেল ইনভার্টেড কমায় সভ্যতা ও ফ্যাসিজম বা সিঙ্গেল ইনভার্টেড কমায় সোভিয়েত রাশিয়ার শিল্প ও সংস্কৃতি প্রতিভা বসু লিখছেন সিঙ্গেল ইনভার্টেড কমায় ফ্যাসিজম ও নারী সিঙ্গেল ইনভার্টেড কমায় রাজনীতি আমার জীবনে কখনো আলোচ্য বিষয় ছিল না ইনভার্টেড কমা ক্লোজ তার সিঙ্গেল ইনভার্টেড কমায় সভ্যতা ও ফ্যাসিজমের মধ্যে লিখেছিলেন বুদ্ধদেব সিঙ্গেল ইনভার্টেড কমায় বাল্যকাল থেকে জেনেছি আমি কবি আমি সাহিত্যিক আমার মধ্যে যা কিছু খাঁটি তা রচনা চর্চাতেই একান্তে প্রয়োগ করেছি ইনভার্টেড কমা ক্লোজ কিন্তু আজ মনে হচ্ছে তার সিঙ্গেল ইনভার্টেড কমায় পশুত্বের বিরুদ্ধে আমাদের দাঁড়াতেই হবে নয়তো আমাদের অস্তিত্বই যে থাকে না প্রকাশ্য জনসভায় অথবা ছেচল্লিশ নম্বর ধর্মতলা স্ট্রিটের বৈঠকে স্বর মেলাচ্ছেন তখন তারাশঙ্কর বন্দ্যোপাধ্যায় আর মানিক বন্দ্যোপাধ্যায় অতুলচন্দ্র গুপ্ত আর ভূপেন্দ্রনাথ দত্ত 
ভিন্ন প্রদেশ থেকে কখনো বা আসছেন সাজ্জাদ জাহির কাইফি আজমি বা রাহুল সংকৃত্তায়ন প্রতিবাদের কবিতা লিখছেন অমিয় চক্রবর্তী ও সমর সেন লোকের মুখে মুখে ফিরছে সুভাষ মুখোপাধ্যায়ের সিঙ্গল ইনভার্টেড কমায় বজ্রকণ্ঠে তোলো আওয়াজ স্ট্রোক রুগ্ব দস্যু দলকে আজ স্ট্রোক দেবে না জাপানি উড়ো জাহাজ স্ট্রোক এদেশে ছুঁড়ে স্বরাজ ইনভার্টেড কমা ক্লোজ একটির পর একটি ফ্যাসিবাদ বিরোধী কাব্য সংকলন সম্পাদিত হচ্ছে তখন পৃষ্ঠা একশো প্রাচীর এক সূত্রে আগল জনযুদ্ধের গান হিরণ কুমার সান্নাল আর সুভাষ মুখোপাধ্যায়ের সম্পাদনায় কেন লিখি বইতে ছাপা হচ্ছে লেখকদের সমাজমুখী জবানবন্দি প্যারাগ্রাফ আর এই সব উত্তেজনার মধ্যে দিয়ে উঠে আসছে নিতান্ত কিশোর একজন কবি সুকান্ত ভট্টাচার্য ছেচল্লিশ নম্বর ধর্মতলা স্ট্রিটের এক সিঙ্গল ইনভার্টার কমে বুধবারের বৈঠকে কাপা কাপা গলায় পড়া তাঁর সিঙ্গল ইনভার্টার কমে রবীন্দ্রনাথের প্রতি কবিতাটি শুনে বুকে জড়িয়ে ধরছেন তারাশঙ্কর বুধবারের ওই বৈঠকগুলিতে কখনো বা ইনভার্টেড কমায় হারানের নাচ জামায়ের মতো সদ্য রচিত গল্প পড়ে শোনাবেন মানিক বন্দ্যোপাধ্যায় গল্প পড়বেন নারায়ণ গঙ্গোপাধ্যায় ননী ভৌমিক সুলেখা সান্নাল গোলাম কুদ্দুসেরা এই ছেচল্লিশ নম্বর থেকেই প্রকাশিত হতে থাকবে ব্র্যাকেটে উনিশশো চুয়াল্লিশ সিঙ্গল ইনভার্টেড কমায় পরিচয় পত্রিকার নব পর্যায়ে শেষ হয়ে যাবে সুধীন্দ্রনাথ দত্তের সম্পাদনাকাল প্যারাগ্রাফ ফ্যাসিস বিরোধী আন্দোলনের এক বছরের মধ্যে কলকাতার সামনে এসেছিল আরেক অভিজ্ঞতা মানুষেরই তৈরি করা এক দুর্ভিক্ষের তাড়নায় হাজার হাজার লোক মরছে তখন বাংলায় এক মুঠো ভাত অথবা একটু ফ্যানের খোঁজে বুভুক্ষরা গ্রাম ছেড়ে পালাচ্ছে শহরের দিকে এ এক উল্টো দৌড় কিছুদিন আগে জাপানি সেনার ভয়ে কলকাতা ছেড়ে দলে দলে লোক পালাচ্ছিল নিরাপদ মফসলে বিভূতিভূষণ বন্দ্যোপাধ্যায়ের সিঙ্গল ইনভার্টেড কমায় অনুবর্তন উপন্যাসে তার একটা ছবি ধরা আছে আজ আবার কলকাতা ভরে উঠছে ভিড়ে কিন্তু সেই ভিড় শুধু মুমুর্ষুর আর মৃতের প্যারাগ্রাফ লেখকেরা কি করবেন তখন ইনভার্টেড কমায় উনিশশো সালের মার্চ বা এপ্রিলের একদিন লিখছেন তারা শঙ্কর ইনভার্টেড কমায় শুনলাম গণেশ অ্যাভিনিউতে ইনভার্টেড কমায় পূর্বাশা অফিসে একটি সাহিত্যিক আলোচনা সভা আছে আলোচ্য বিষয় যুদ্ধকালীন সাহিত্য ইনভার্টেড কমা ক্লোজ পৃষ্ঠা একশো একচল্লিশ প্রেমেন্দ্র মিত্র মানিক বন্দ্যোপাধ্যায় সুবোধ ঘোষ সজনীকান্ত অনেকেই ছিলেন সেই সভায় আর আলোচনা থেকে ফিরতে ফিরতে তারা শঙ্করের সিঙ্গল ইনভার্টেড কমায় মনের মধ্যে ইনভার্টেড কমায় মন্নন্তর রচনার বীজটি নিক্ষিপ্ত হয়ে গেল সিঙ্গল ইনভার্টেড কমা ক্লোজ কলকাতার নাগরিক জীবন নিয়ে এই তার সিঙ্গল ইনভার্টেড কমে প্রথম প্রচেষ্টায় ব্যবসায়ী মহলের সর্বনাশা বিকৃত ক্ষুধা আর গরিবের সিঙ্গল ইনভার্টেড কমে অসহায় আত্মবিক্রয়ের ছবি এঁকে তুললেন তারা শঙ্কর বিভূতিভূষণ লিখছেন সিঙ্গল ইনভার্টেড কমে অশনি সংকেত মানিক নারায়ণ নবেন্দু ঘোষরা লিখছেন একটির পর একটি মন্নন্তরে গল্প আর এরই মুখোমুখি দাঁড়িয়ে তৈরি হয়ে উঠছে ভারতীয় গণনাট্য সংঘের বঙ্গীয় শাখা প্যারাগ্রাফ উনিশশো সালের পঁচিশে মে বোম্বাই শহরের একটি সম্মেলনে আইপিটিএ প্রতিষ্ঠার সংকল্প ঘোষিত হয়েছিল বলা হয়েছিল যে দেশের সামনে তখন দ্বিমুখী বিপদ হয়ে দেখা দিয়েছে সিঙ্গল ইনভার্টার কমায় এক্সটার্নাল অ্যাগ্রেশন বাই দ্য ফ্যাসিস্ট হোল্ডার্স ইনভার্টার কমা ক্লোজ আর সিঙ্গল ইনভার্টেড কমায় ইন্টারনাল রিপ্রেশন বাই অ্যান এলিয়েন গভর্নমেন্ট আর তাই সিঙ্গল ইনভার্টেড কমায় ইট ইজ দ্য টাস্ক অব দ্য মুভমেন্ট টু এনথিউজ আওয়ার পিপল টু বিল্ড আপ দেয়ার ইউনিটি অ্যান্ড গিভ ব্যাটল টু দ্য ফোর্সেস রেঞ্জড এগেনস্ট দেম উইথ কারেজ অ্যান্ড ডিটারমিনেশন ইনভার্টেড কমা ক্লোজ এই কাজে সম্মেলনের লক্ষ্য হলো গান নাটক কবিতাকে সাধারণ মানুষের গ্রহণযোগ্য রূপে তাদের কাছে পৌঁছে দেওয়া আর লোকশিল্পগুলির উজ্জীবন ঘটানো প্যারাগ্রাফ প্রতিষ্ঠার প্রায় সঙ্গে সঙ্গে গণনাট্য সংঘ এই এক মস্ত বড় দায়িত্বের মুখে এসে দাঁড়ায় মন্নন্তরের সঙ্গে লড়াই 
জনসংযোগের মাধ্যম হিসেবে গান আর নাটকের ভূমিকা অনেক বড় হয়ে ওঠে এখানে পৃষ্ঠা একশো বিয়াল্লিশ একদিকে বিনয় রায় হেমাঙ্গ বিশ্বাস দেবব্রত বিশ্বাসে গানে অন্যদিকে বিজন ভট্টাচার্য বিনয় ঘোষ সৌম্যমিত্রের নাট্যচর্চায় আবারও এর কেন্দ্র রইল ওই ছেচল্লিশ নম্বর বাড়ি যেখানে আলোচনায় মহড়ায় এরা মেতে থাকেন সবাই যেখানে মাঝে মাঝে এসে পৌঁছন হরীন্দ্রনাথ চট্টোপাধ্যায় আর শিখিয়ে যান গান সিঙ্গল ইনভার্টার কমায় সূর্য অস্ত হো গা স্ট্রোক গগন মস্ত হো গা কিংবা সিঙ্গল ইনভার্টার কমায় অব নভ মে পতাকা স্ট্রোক নাচত হ্যায় নাচত হ্যায় প্যারিগ্রাফ হরীন্দ্রনাথের গান শেখানোর এই ছবিটি ধরা আছে জ্যোতিরিন্দ্র মৈত্রের স্মৃতিকথায় কলকাতার পথ থেকে এই জ্যোতিরিন্দ্র সেদিন তুলে আনছিলেন নতুন এক সাংগীতিক প্রেরণা লিখেছেন তিনি সিঙ্গল ইনভার্টার কমায় আর ঘরে থাকা যাচ্ছিল না জমাট সাহিত্যিক আড্ডা ও রিহার্সেল ছেড়ে আমরা সবাই রাস্তায় নেমে পড়লাম চরম বিপর্যয় ও বিভৎস মৃত্যুর মুখোমুখি দাঁড়ালাম অস্থির পায়ে দৌড়তে দৌড়তে হেঁটে চলেছি আর মনে মনে বলছি উই ওয়ান্ট অ্যালাউ পিপল টু ডাই মানুষের তৈরি করা দুর্ভিক্ষ মানব না প্রতিরোধ করব উত্তীর্ণ হব সুর আর কথা মনের বেদনা আর যন্ত্রণার রুদ্ধ উৎসমুখ থেকে ঝর্ণার মতো বেরিয়ে এলো শুরু হলো ইনভার্টেড কমায় নবজীবনের গান প্যারিগ্রাফ এই সিঙ্গল ইনভার্টেড কমায় নবজীবনের গান আর শম্ভুমিত্রের আবৃত্তি ধন্য তার দীর্ঘ কবিতা ইনভার্টেড কমায় মধুবংশীর গলি সেদিন একটা উদ্দীপনা এনে দিল শ্রোতাদের মনে আর এরই পাশাপাশি উনিশশো সালের চব্বিশ অক্টোবর বাংলা নাটক আর মঞ্চের একটা যুগান্তর ঘটে গেল বিজন ভট্টাচার্যের লেখা নবান্নর অভিনয় সমকালীন গ্রাম জীবন মন্নন্তরের বিভীষিকা শহুরে ঔদাসীন্য বা নিষ্ঠুরতা আর সাধারণ মানুষের প্রতিরোধ প্রথা ভাঙা এই নাট্য বিষয়ে এক সহজ আঙ্গিকে দর্শকের সামনে এসে পৌঁছল পৃষ্ঠা একশো তেতাল্লিশ শ্রীরঙ্গম মঞ্চে পরপর সাত রাত সৌম্যমিত্র তৃপ্তি ভাদুরী ব্র্যাকেটে পরে মিত্র বিজন ভট্টাচার্য শোভা সেন সুধি প্রধান চারুপ্রকাশ ঘোষ গঙ্গাপদ বসুদের সেই অভিনয় দপদপ করতে লাগল সমকাল একদিকে কালিদাস রায়ের মতো পুরনো যুগের কবি তখন লিখছেন যে এ নাটক দেখে তাঁর সিঙ্গল ইনভার্টার কমায় নিজের আরাম বিলাসের হৃদয়হীন জীবনযাত্রার প্রতি ধিক্কার জন্মি আছে ভবিষ্যতে আমার যতটুকু সাধ্য ততটুকু করিবার জন্য সংকল্পও জাগিয়ে আছে ইনভার্টেড কমা ক্লোজ আর অন্যদিকে মানিক বন্দ্যোপাধ্যায়ের মতো নতুন যুগের ঔপন্যাসিক ভাবছেন যে সিঙ্গল ইনভার্টেড কমায় সাহিত্যিক হিসেবে আমার একটা ভীরুতা সম্বন্ধে এরা আমাকে সচেতন করেছেন গণনাট্য সংঘের কাজ দেখে তাঁর দৃষ্টিবদল ঘটেছে বুঝতে পারছেন যে পাঠক সাধারণকে বোধহীন বলে মনে করাটা লেখকেরই দুর্বলতা তার মনে হচ্ছে যে এবার সিঙ্গল ইনভার্টার কমায় নিজের এই দুর্বলতা চেনার ফলে আমার লেখার উন্নতি হবে প্যারিগ্রাফ সত্যিই উন্নতি হলো কি না তা নিয়ে অবশ্য সেকাল থেকে একাল পর্যন্ত ধারাবাহিক এক তর্ক চলে আসছে সিঙ্গল ইনভার্টার কমায় দিবারাত্রির কাব্য সিঙ্গল ইনভার্টার কমায় পুতুল নাচের ইতিকথা বা সিঙ্গল ইনভার্টেড কমায় পদ্মা নদীর মাঝির মতো প্রগাঢ় উপন্যাস যিনি লিখেছিলেন কমিউনিস্ট হিসেবে নিজেকে ঘোষণা করবার ব্র্যাকেটে উনিশশো পর তার তুল্য আর কিছু কি লিখতে পেরেছিলেন তিনি এই প্রশ্ন তুলে বুদ্ধদেব বসুর মতো অনেকেই আক্ষেপও করলেন যে মানিকও শেষ পর্যন্ত লিখছেন তাত্ত্বিক লেখা ইনভার্টেড কমায় লাইক দ্য কোয়ান্টিটিজ অফ ওয়ার্স অ্যান্ড ফিকশন ব্র্যাকেটে ইফ উই মাস্ট কল দেম সো being written in Bengali at the moment merely to illustrate some particular political doctrine. Prishtha Aksho Chualish Prugoti Lekhak Fasis Pirodhi Ba Bharatiyo Gananatro Shumastho Shangheri Spashto Akta Manobik Dik Chilo Bole Shachetan Shilpi Matrei Tar Shanghe Nijek Alpobishto Jukto Korte Chee Chilen Shedin Kintu Shanghe Shanghe Eo Thik যে সকলের পক্ষে এই সংঘগুলির রাজনৈতিক দৃষ্টিকে মেনে নেওয়া সম্ভব ছিল না অল্পদিন পরে সমমতাবলম্বীদের মধ্যে দেখা দিল সূক্ষ্ম মতাদর্শের সংঘাত 
সৌম্যমিত্রের মতো কেউ কেউ নিজেকে সরিয়ে নিলেন গণনাট্য থেকে এও যখন সম্ভব হলো তখন বোঝা যায় যে মার্ক্সবাদ বিরোধীরা এই সব সঙ্গে খানিকটা বিপদেরই ছায়া দেখতে পাবেন ফ্যাসিস্ট বিরোধী সংঘ বিষয়ে তারা শঙ্ক সরলভাবেই লিখেছেন তার স্মৃতি কথায় সিঙ্গল ইনভার্টার কমায় আমি সেদিন এই প্রতিষ্ঠানটিকে নিছক রাজনৈতিক দলের একটি উদ্দেশ্যমূলক প্রতিষ্ঠান বলে প্রথমটাই বিশ্বাস করতে পারিনি কারণ স্বর্গীয় রামানন্দ চট্টোপাধ্যায় শ্রীযুক্ত অতুল গুপ্ত মহাশয়দের নাম আমাকে এই কথা বিশ্বাস করতে দেয়নি ইনভার্টেড কমা ক্লোজ কিন্তু বুঝবার পর কমিউনিস্ট পার্টির সেক্রেটারি পি সি যোশীকে তিনি জানান সিঙ্গল ইনভার্টেড কমায় অ্যাজ রিগার্ডস ইয়োর পার্টি পলিসি আই ডিসএগ্রি উইথ ইউ ইন এ মেনি পয়েন্টস মাই ক্রিড ইজ আহিমসা অ্যান্ড ট্রুথ ইনভার্টেড কমা ক্লোজ বলা যায় এই সিঙ্গল ইনভার্টেড কমায় ক্রিডের আস্থা নিয়ে এবার গড়ে উঠল একেবারে বিপরীত এক দল সিঙ্গল ইনভার্টেড কমায় কংগ্রেস সাহিত্য সংঘ সিঙ্গল ইনভার্টেড কমায় শনিবারের চিঠির সূত্রে এর অধিনায়ক হয়ে উঠলেন সজনীকান্ত দাস মোহিতলাল তারাশঙ্কর আর বনফুলের মতো লেখকদের তিনি ব্যবহার করতে পারলেন এই সংঘের পরিপোষণে সাংস্কৃতিক স্তরে কমিউনিস্ট বিরোধিতার একটা কেন্দ্র হয়ে উঠল উনিশশো সালে প্রতিষ্ঠিত জাতীয়তাবাদী এই সংঘ পৃষ্ঠা একশো সুকৃতি সেনের গানে আর সজনীকান্তদের আয়োজনে সিঙ্গল ইনভার্টেড কমে অভ্যুদয়ের মতো নাটকে এই সংঘ সেদিন খানিকটা জনপ্রিয়তাও পেয়েছিল প্যারাগ্রাফ এটা কিন্তু লক্ষণীয় যে ফ্যাসিস্ট বিরোধী লেখক ও শিল্পী সংঘ সিঙ্গল ইনভার্টেড কমায় আমাদের স্বাধীনতা আন্দোলনের বড় একটা পর্বকে প্রায় পাশ কাটিয়ে গেছে ফ্যাসিবাদের সমস্ত পৃথিবী যখন বিপন্ন ঠিক তখনই যে ব্রিটিশের চূড়ান্ত নির্যাতন চলছিল দেশেরই মধ্যে কমিউনিস্ট মতাদর্শ তাকে কিছুটা উপেক্ষা করেছে তখন তাই উনিশশো সালের আগস্টে গান্ধীজির সিঙ্গল ইনভার্টার কমায় ভারত ছাড়ো আন্দোলন যে মন্থন তুলেছিল গোটা দেশে সে বিষয়ে সচেতনতার কোনো চিহ্ন থাকে না এই সংঘের লেখকদের মধ্যে সংঘের বাইরে থেকে মনোজ বসু লিখেছেন বটে সিঙ্গল ইনভার্টার কমায় আগস্ট উনিশশো কিন্তু শিল্পের বিচারে তা অনেকটা অকিঞ্চিতকর হয়ে দাঁড়ায় বরং সেই সময়ে কলকাতার নয় বাংলার বাইরে থেকে প্রায় চল্লিশ বছর বয়সের এক অজানা লেখক চমকে দিলেন পাঠকদের বিয়াল্লিশের এই আন্দোলন নিয়ে স্মরণীয় একটি উপন্যাস ছাপা হলো অখ্যাত এক প্রকাশনা থেকে উনিশশো সালের শেষে উপন্যাসের নাম সিঙ্গল ইনভার্টেড কমায় জাগরি লেখক সতীনাথ ভাদুরি প্যারাগ্রাফ বেদনা কমল এই রাজনৈতিক উপন্যাসটিকে সঙ্গে সঙ্গেই বরণ করে নিলেন পাঠকেরা সন্দেহ নেই যে রচনার নিজস্ব মূল্যেই এটা সম্ভব হতে পেরেছিল সেদিন কিন্তু এও ঠিক যে এ আস্বাদনের মধ্যেও এসে গেল বামপন্থী দক্ষিণপন্থী দ্বন্দ্বের চিহ্ন এর কাহিনীর মধ্যে ছিল কমিউনিস্ট বিষয় একটা কটাক্ষ পৃষ্ঠা একশো হয়তো সেই কারণে একটা মহলে এর রচয়িতাকে নিয়ে উৎসাহ হলো একটু বেশি নীরেন্দ্রনাথ রায় বা গোপাল হালদার সতীনাথের অকুণ্ঠ প্রশস্তি করেও তার কমিউনিজম বিরোধী তাকে আক্রমণ করতে ভোলেন না অন্য পক্ষে অতুলচন্দ্র গুপ্ত সম্পূর্ণ খুশি হন তার সিঙ্গল ইনভার্টার কমায় সাহিত্যিক সত্যদৃষ্টি ও অন্তর্দৃষ্টিতে প্যারাগ্রাফ বস্তুত দুপক্ষেই রাজনীতি নিয়ে সাহিত্য বিচার করবার অভ্যাসটা তখন বড় হয়ে উঠেছে মাত্র কয়েক বছরের ব্যবধানে যিনি লিখতে পেরেছেন সিঙ্গল ইনভার্টেড কমায় ধাত্রী দেবতা কালিন্দি গণদেবতা পঞ্চগ্রাম কবি আর হাসুলি বাকের উপকথার মতো উপন্যাসগুলি ফ্যাসিস্ট বিরোধী সংঘের সঙ্গে সম্পর্ক ছেদের পর তাকে শুনতে হলো বামপন্থীদের প্রতিকূল মন্তব্য মানিক বন্দ্যোপাধ্যায়ের সভাপতিত্বে হাওড়ার এক অধিবেশনে সিঙ্গল ইনভার্টেড কমে হাসুলি বাক বিষয়ে বলা হলো সিঙ্গল ইনভার্টেড কমে এটা সাহিত্যই নয় এটা অ্যাডভেঞ্চারাস রোম্যান্টিসিজম বা রোম্যান্টিক অ্যাডভেঞ্চারিসিজম আবার এই মন্নন্তর বইটিতে কমিউনিস্টদের ঈষদ প্রশস্তি আছে বলে সেই বইকে ধিক্কারযোগ্য ভাবেন উল্টো শিবিরের লেখকেরা একদিকে বুদ্ধদেব বসু চিঠি লিখছেন যক্ষাতুর মৃত্যুমুখী সুকান্তকে সিঙ্গল ইনভার্টেড কমায় রাজনৈতিক পদ্য লিখে শক্তির অপচয় করছো তুমি তোমার জন্য দুঃখ হয় ইনভার্টেড কমা ক্লোজ আর অন্যদিকে বিষ্ণুদের কবিতাও যথেষ্ট মার্ক্সবাদী বা গণপন্থী নয় বলে ভৎসনা করছেন মানিক বন্দ্যোপাধ্যায়রা বলছেন যে এসব কবির 
সিঙ্গল ইনভার্টার কামায় পেশায় হলো ফাঁকিবাজি ফাঁকি শূন্য কে আঙ্গিকে ফাঁপা চটকে মুড়ে লোক ঠকানো প্যারাগ্রাফ কিংবা ধরা যাক জীবনানন্দ দাসের কথা গুরুত্বহীন এক কবি রামেন্দ্র দেশমুখের কবিতা বইয়ের আলোচনায় সেদিনকার তরুণ কবি নীরেন্দ্রনাথ চক্রবর্তী লিখে বসেছিলেন যে জীবনানন্দের আত্মক্ষয়ী অবসাদের তুলনায় দেশমুখের সবল আশাবাদ অনেক বেশি বরণীয় পৃষ্ঠা একশো সাতচল্লিশ জীবনানন্দের মতো স্বভাবত নীরব মানুষকেও সেদিন এর প্রকাশ্য প্রতিবাদ করতে হয়েছিল বোঝাতে হয়েছিল কবিতা পাঠের যথার্থ পদ্ধতি দৃষ্টি একটু আচ্ছন্ন ছিল বলেই অনেকে তখন লক্ষ্য করেননি যে আমাদেরই আলোচ্য সময়ে জীবনানন্দ পেরিয়ে এসেছেন তার সিঙ্গেল ইনভার্টেড কমায় ধূসর পাণ্ডুলিপির কাল পৌঁছে গেছেন সিঙ্গেল ইনভার্টেড কমায় মহাপৃথিবী বা সিঙ্গেল ইনভার্টেড কমায় সাতটি তারা তিমিরের কবিতায় তিনি তখন তার চারপাশে দেখছেন সিঙ্গেল ইনভার্টেড কমায় অদ্ভুত আঁধার কেননা সিঙ্গেল ইনভার্টেড কমায় যারা অন্ধ সবচেয়ে বেশি আর চোখে দেখে তারা উনিশশো ছেচল্লিশ সাতচল্লিশ সালের কলকাতায় বসে ঘোষণা করেই বলছেন তিনি ইয়াসিন আমি হানিফ মোহাম্মদ মকবুল করিম আজিজ আর তুমি আমার বুকের পরে হাত রেখে মৃত মুখ থেকে চোখ তুলে সুধাবে সে রক্ত নদী উদ্বেলিত হয়ে বলে যাবে গগন বিপিন শশী পাথরে ঘাটার মানিকতলার শ্যামবাজারের গ্যালিফ স্ট্রিটের এন্টালির হ্যাঁ আমরা এসে পৌঁছই একেবারে স্বাধীনতার কুলে দাঙ্গার কলকাতায় প্যারিগ্রাফ উনিশশো ছেচল্লিশ সালের ফেব্রুয়ারিতে রশিদ আলী দিবসের আন্দোলনে যেদিন হিন্দু মুসলমান একসঙ্গে পা মিলিয়ে চলছিল ধর্মতলা স্ট্রিট দিয়ে মানিক বন্দ্যোপাধ্যায়ের সিঙ্গল ইনভার্টেড কমায় চিহ্ন উপন্যাসে রসুলের মতো অনেকেরই সেদিন মনে হয়েছিল যে সিঙ্গল ইনভার্টেড কমায় সে যেন কত যুগ যুগান্ত ধরে এমনি গরম হৃদয় ঠান্ডা মাথায় সমন্বয় প্রার্থনা করে আসছিল তার দেশের মানুষের কাছে আজ এখানে দেখতে পাচ্ছে তার কামনা পূর্ণ হবার সূচনা ইনভার্টেড কমা ক্লোজ পৃষ্ঠা একশো আটচল্লিশ সেদিন কেউ কল্পনা করেনি যে এর অল্প দিনের মধ্যে দেখা দেবে ১৬ই আগস্টের সাম্প্রদায়িক সর্বনাশ মুসলিম লীগের প্রত্যক্ষ সংগ্রামের আহ্বানে যে চার দিনের তাণ্ডব শুরু হলো সেদিনকার কলকাতায় তারই ফল হিসেবে পরের আগস্টে এসে পৌঁছল দেশ ভাঙা এক স্বাধীনতা দাঙ্গা দেশ ভাগ স্বাধীনতা আবারও দাঙ্গা এই আবর্তগুলিতে আরও একবার একযোগে মিললেন নানা মতে শিল্পী লেখকেরা সিঙ্গল ইনভার্টেড কমায় প্রগতি লেখক সংঘ আর সিঙ্গল ইনভার্টেড কমায় কংগ্রেস সাহিত্য সংঘ যুগ্ম উদ্যোগে দাঙ্গা বিরোধী মিছিলে বক্তৃতা করছেন তারা শঙ্কর দাঙ্গা প্রতিরোধের চেষ্টায় আহত হচ্ছেন বিষ্ণু দে একটি কবিতার উৎস কথা জানাতে গিয়ে এই কবি আমাদের শুনিয়েছেন সেই কাহিনী কিভাবে তার প্রতিবেশী তিন পাঠান করজোড়ে প্রাণ ভিক্ষা চাইছিলেন আক্রমণমুখী জনতার কাছে কীভাবে আত্মরক্ষার্থে একজন ঝাঁপিয়ে পড়েছিলেন জলে আর সেইখানে পাথর ছুঁড়ে ছুঁড়ে মারা হচ্ছিল তাঁকে কীভাবে শিল্পী নীরদ মজুমদারের সাহায্যে সে আহত পাঠানকে নিরাপদ জায়গায় রাখতে গিয়ে প্রহিত হয়েছিলেন তারা কিভাবে এই অভিজ্ঞতা থেকে সূচিত হয়েছিল তার অন্যতম শ্রেষ্ঠ কবিতা সিঙ্গল ইনভার্টেড কমায় জল দাও প্যারাগ্রাফ শুধু দাঙ্গারই নয় অবশ্য ও কবিতার মধ্যে জড়িয়ে যায় আমাদের যাবতীয় লাঞ্ছনা স্মৃতি আমাদের দেশভাগের দীর্ঘশ্বাস এখানে ওখানে দেখো কত ঘর ছাড়া লোক ছায়ায় হাঁপায় পার্কে ছাউনিতে পথে মানসনের বারান্দার সানের শয্যায় কি যে ভাবে ঘর ছেড়ে খোঁজে বুঝি দেশ কোথায় যে যাবে ভাবে হাওড়ায় নাকি সে ঢাকায় পৃষ্ঠা একশো উনপঞ্চাশ কিন্তু এই সব যন্ত্রণার সঙ্গে জেগে থাকে আমাদের ভবিষ্যতেরও আশ্বাস কেননা আমরা উদ্ধৃতি আমরা যে পৃথিবীর আমরা মানুষ আমাদেরই অতীতের স্রোতে গড়ি ভবিষ্যৎ একুলে ওকুলে আমাদেরই বর্তমানে আর তাই সিঙ্গল ইনভার্টেড কমায় এক রাশ সাদা বেল ফুল ফোটাবার জন্য সময়ের মর্মের মধ্যে ধ্বনিত হতে থাকে সমগ্রের এই প্রার্থনা জল দাও জল দাও আমার শিকড়ে এই ফাইল এখানেই শেষ হলো এই বইয়ের পরবর্তী অংশ আছে পরবর্তী ফাইলে